Assalamualaikum. Prio shikhar ti bondhura. Ami Rabia Bushi. GP kare nothon arikti. Classe to madhe shakol ke amontron janatchi. Gato koi class dera amra uthi tissue shampoo ke porchi na. Amra gato classe amra uthi tissue jutil tissue. Jalem shampoo ke porchi. Ba jenechi aaj ke amra flowing tissue shampoo ke jambo. Jalem tissue ri arikti bhag hoteche flowing tissue. Flowing. Jodi shudhu shonga shi ta hale amra itur turki bhavali bo. Je flowing ki. যে জটিল টিস্যু উদ্ভিদ দেহে সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে পাতা হতে মূল পর্যন্ত পরিবহন করে তাকে ফ্লোয়েম বা ফ্লোয়েম টিস্যু বলে অর্থাৎ এর কাজ হচ্ছে সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্য তৈরি করে মূলত উদ্ভিদ পাতায় পাতার মেসোফিল কোষে সেই কোষ থেকে ধীরে ধীরে পাতা থেকে পরিবহন করে উদ্ভিদের সমস্ত শরীর বে একেবারে মূল পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্বটি পালন করছে ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম টিস্যু চার ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি সিপ কোষ সঙ্গী কোষ ফ্লোয়েম প্যারেনকেমা ফ্লোয়েম ফাইবার যদি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে দুই মার্চের জন্য আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই সংজ্ঞার সাথে গঠনের এই কোষগুলোর নাম সহ দিয়ে দিবে এখন আসছি ফ্লোয়েম টিস্যুর চার ধরনের কোষ নিয়ে আলোচনা করব প্রথম কোষটি হচ্ছে সিপ কোষ সিপ কোষ কীরকম দেখতে এরা বিশেষ ধরনের কোষ দীর্ঘ পাতলা কোষপাচির যুক্ত জীবিত এই কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর অপরটি সজ্জিত হয়ে সিগনল গঠন করে অর্থাৎ নলের মতো তৈরি করে তখন এটাকে বলা হয় সিগনল একটু খেয়াল করো এই চিত্রটার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে সিগনল কখন একটা নল হয়েছে যখন একটার উপর একটা এখানে এই যে একটা শিবকোষ এ আর একটা শিবকোষ এ আর একটা শিবকোষ যখন একাধারে সব যুক্ত হয়ে গেছে তখন তার নাম হয়ে গেছে শিব নল আর এই কোষগুলো দীর্ঘ নল আকার এবং এদের মাঝখানে মাঝখানে কি আছে ছিদ্র আছে ছিদ্র দিয়ে এরা চালুরির মতো ছিদ্র দিয়ে এরা পৃথক থাকে যে কোষগুলো লম্বালম্বি একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে সিগনল গঠন করে এই কোষগুলি চালুরির মতো ছিদ্রযুক্ত সিপ প্লেট দিয়ে পরস্পর থেকে আলাদা থাকে চালুরির মতো ছিদ্রযুক্ত অংশকে বলা হচ্ছে সিপ প্লেট এই চালনির মতো ছিদ্রগুলোকেই সিপ্রেট বলা হয় এদের কোষ প্রাচীর লিগ্নিন যুক্ত ও এদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না কোষ প্রাচীর লিগ্নিন যুক্ত বলতে কোষগুলো প্রাচীরটা মোটা কারণ এর মধ্যে লিগ্নিন নামক পদার্থ জমা হয়ে এই প্রাচীরটি মোটা হয়ে গিয়েছে এবং এর মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস আমি আঁকিনি এগুলোর ভিতরে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু এর ভিতরে কোনো নিউক্লিয়াস নেই কাজ হচ্ছে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ অর্থাৎ পাতায় যে খাবার তৈরি হয় সেটা পাতা থেকে শরীরে উদ্ভিদের দেহের বা শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোষ হচ্ছে সঙ্গী কোষ প্রতিটি সিপ কোষের সাথে একটি করে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ অবস্থান করে এদের নিউক্লিয়াস বেশ বড় এবং প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ পাতলা প্রাচীরযুক্ত একটু খেয়াল করবে সিপ কোষের সাথেই থাকে প্যারেনকাইমা কোষ অর্থাৎ সিপ কোষের পাশে কোথায় সিপ কোষ এই তার পাশে এই যে লম্বা কোষটা একে বলা হচ্ছে সঙ্গী কোষ একটু খেয়াল করে দেখবে এটা একটা লাইনে অনেকগুলো কোষ এটা একটা লাইনের অনেকগুলো কোষ এটা একটা লাইনে অনেকগুলো কোষ কিন্তু এটার কোনো লাইন নেই হঠাৎ একটা কোষের পাশে এক্সট্রা অংশ হিসেবে এটা রয়ে গেছে তার জন্য এর নাম হচ্ছে সঙ্গী কোষ এর কোনো লাইন নেই বা এর কোনো সিরিয়াল নেই সিপ কোষের সাথে মাঝে মাঝে প্যারেন কাইমার মতো দেখতে কিছু টিস্যু থাকে বা কোষ থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে সঙ্গী কোষ তাহলে প্রতিটি সিপ কোষের সাথে একটি করে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ অবস্থান করে প্রত্যেকটা সিপ কোষের সাথে থাকে এদের নিউক্লিয়াস বেশ বড় এবং প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ পাতলা প্রাচীরযুক্ত কাজ হচ্ছে সঙ্গী কোষের নিউক্লিয়াস সিপ কোষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ একটু আগে আমরা বলেছিলাম সিপ কোষে সিপ নল যেটা সিপ কোষের কোনো নিউক্লিয়াস নেই কিন্তু সঙ্গী কোষের নিউক্লিয়াস আছে তো সঙ্গী কোষের নিউক্লিয়াসটি সিপ কোষের যে কার্যাবলী তা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা জানি নিউক্লিয়াস হচ্ছে যে কোনো কোষের সকল জৈবিক মৌলিক কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তো সে যেহেতু সবগুলো এখানে এই সিপ কোষে যেহেতু নিউক্লিয়াস নেই আর তার সাথে সঙ্গী কোষ থেকে তার নিউক্লিয়াসটি এর কার্যাবলী অর্থাৎ যে কাজগুলো নিউক্লিয়াস করা প্রয়োজন সে কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এ গেল আমাদের সঙ্গী কোষ এরপরে আসছে আমাদের তৃতীয় কোষ ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা আগের মতে অর্থাৎ জালিমের মতে বলবো ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই হচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অর্থাৎ ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যে প্যারেনকাইমা যে কোষগুলো থাকে সরল টিস্যুর একটি অংশ হচ্ছে প্যারেনকাইমা ফ্লোয়েমের মধ্যে যে প্যারেনকাইমাগুলো থাকে তাই হচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এদের কোষ পাতলা 
কোষ প্রাচীরযুক্ত অর্থাৎ কোষের মধ্যে যে প্রাচীর রয়েছে সেগুলো হচ্ছে পাতলা কোষ প্রাচীরযুক্ত ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দেখতে পারবি এটা হচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এর পাতলা কোষ প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম পুরযুক্ত এবং এর ভিতরে প্রোটোপ্লাজমও রয়েছে এদের কাজ হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় করে এবং খাদ্য পরিবহনে এরা সহায়তা করে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে সিপ কোষ এটা সিপ প্লেট সিপ কোষের সাথে যেটা আছে সেটা সঙ্গী কোষ আর এই পাশে এই লাইনে বা এই লাইনে যে লম্বা যে কোষগুলো রয়েছে এগুলো সবই হচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এর পরবর্তীতে আসছে ফ্লোয়েম ফাইবার বা ফ্লোয়েম তন্তু ফ্লোয়েমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই হচ্ছে ওই যে গত দিন আমরা পড়েছিলাম যে আমরা এর আগে পড়েছি যে সরল টিস্যুর তিনটি ভাগ প্যারেনকাইমা কোলেনকাইমা স্ক্লেরেনকাইমা এক্ষেত্রে ফ্লোয়েমে প্যারেনকাইমা থাকলে তাকে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা বলবে আর ফ্লোয়েমে যদি স্ক্লেরেনকাইমা কোষ থাকে তাকে বলা হবে ফ্লোয়েম ফাইবার এগুলো এক ধরনের দীর্ঘ কোষ যাদের প্রান্ত দেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এর কোনো চিত্রের মধ্যে এর কোনো অবস্থান দেখানো হয়নি এই কোষের প্রাচীরে কূপ দেখা যায় অর্থাৎ ছিদ্র থাকে অল্প একটু কূপ কূপ জাতীয় একটা অংশ থাকে বাড়তি ফ্লোয়েম ফাইবারকে বাস্ট ফাইবারও বলা হয় বাস্ট ফাইবার হচ্ছে আমরা যে কাঠ ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ফ্লোয়েম ফাইবার এটাই বাস্ট ফাইবার অর্থাৎ যে কাঠ দিয়ে আমরা ফার্নিচার তৈরি করি বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করি সেই কাঠের টুকরোগুলোই বা কাঠের মধ্যে যে অংশটা উদ্ভিদের ওটাই হচ্ছে বাস্ট ফাইবার কাজ হচ্ছে পাতায় প্রস্তুতকৃত শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবহন করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এতদিন জেনেছি পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্য কেসে পাতা থেকে মূল পর্যন্ত নিয়ে আসে কিন্তু আমরা জাইলেমে পড়েছিলাম যে কোনো কোনো জাইলেম খাদ্য সঞ্চয় করে তো সঞ্চয়কৃত খাদ্যকেও মাঝে মাঝে সে প্রয়োজনে উদ্ভিদের উপরে প্রেরণ করা অর্থাৎ খাদ্য চলাচল করাই তার কাজ সেটা উপর থেকে নিচে আসুক আর নিচে থেকে উপরে আসুক খাদ্য চলাচলই হচ্ছে মূল ফ্লোয়েমের কাজ তাহলে সম্পূর্ণ ফ্লোয়েম পর আমরা জানলাম যে ফ্লোয়েমের কাজটা হচ্ছে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য মূল পর্যন্ত পরিবহন করে নিয়ে আসা এছাড়া এর ভিতরে যে একটি কোষ অপর কোষের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে উদ্ভিদকে খাদ্য সঞ্চয় করতে পরিবহনের সহায়তা করছে এটাই হচ্ছে এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য অথবা মূলে সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবহন করাই এর কাজ অর্থাৎ উপরে নিচে পরিবহন করা যে কোনো ধরনের খাদ্যই তো আজকে এই পর্যন্ত আগামী দিন ফ্লোয়েম জাইলেম এবং ফ্লোয়েম টিস্যুর তুলনা এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব সেই সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ